హలో ఫ్రెండ్స్ ఇస్ కిరణ్ బేతం చాలా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాలెడ్జ్ హ్యావ్ ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ నంబి నారాయణన్ ఈరోజు నేను ఇస్రో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించేలా చేశాయి చంద్రయాన్ వన్ అండ్ చంద్రయాన్ టూ ప్రోగ్రామ్స్ ఇదే గంట పదమూడేళ్ళ కిందట కనుక ఇస్రో సాధించి ఉంటే ఎలా ఉండేదో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఎలా మిస్ అయ్యిందో ఇప్పుడు చూద్దాము ఈ మొత్తం కథలో ముఖ్య పాత్ర పేరు నంబి నారాయణన్ ఈయన ఇక్కడ కల్పిట్ కాదు ఒక వ్యక్తిం అలా ఒక రియల్ హీరో గూఢచారి అనే అనుమానంతో అరెస్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత నిర్ నిర్దోషిగా బయటపడి ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పరిహారం తీసుకొని తర్వాతి కాలంలో ఇండియాలోకి వెళ్ళ తోడ్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డు అయిన పద్మభూషణ్ అందుకున్న ఎస్ నంబి నారాయణ స్టోరీయే ఇది నారాయణన్ ఇస్రోలో సీనియర్ అఫీషియల్గా క్రియోజనిక్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవారు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో అరెస్ట్ అయ్యారు కానీ సిబిఐ విచారణలో నిర్దోషిని అని తేల్చి నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సుప్రీంకోర్టు ఆయన్ని రిలీజ్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దీపక్ మిశ్రా పెంచ్ ఆయనకి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కాంపెన్సేషన్ కేరళ గవర్నమెంట్ ఎయిట్ వీక్స్ లోపల ఇవ్వాలని తీర్పు కూడా ఇచ్చింది అంతేకాకుండా ఆయన అరెస్ట్లో కేరళ పోలీసుల భాగం ఎంత ఉంది అని రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ డీకే జైన్ని పెట్టి మరీ పరిశోధించింది నారాయణన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో తనకు పేలోడ్ ఇంటిగ్రేటర్గా పనిచేస్తున్న మొట్టమొదటిసారి ఇస్రో చైర్మన్ విక్రమ్ సారాభాయ్ని తిరువనంతపురంలో తుంబా ఈక్విటోరియల్ లాంచింగ్ స్టేషన్లో కలిశారు సారాభాయ్ అప్పట్లో స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్కి చైర్మన్ కూడా ఆయన చాలా పిక్కిగా హైలీ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్స్ తీసుకునేవారు నారాయణన్ ఎంటెక్ చేస్తున్నారని తెలుసుకున్న సారాభాయ్ ఆయన కనుక ఐవీ లీగ్ యూనివర్సిటీస్లో సీట్ తెచ్చుకోగలిగితే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ లీవ్ ఇస్తామని ఆఫర్ చేశారు అలా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో నాసా ఫెలోషిప్తో ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో సీట్ తెచ్చుకున్నారు కెమికల్ రాకెట్ ప్రొపల్షన్లో ప్రొఫెసర్ లూగి కింద రికార్డ్ లెవెల్లో టెన్ మంత్స్లో మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారు యుఎస్లో జాబ్ వచ్చినప్పటికీ ఇండియాకి తిరిగి వచ్చారు నారాయణన్ అప్పటికి ఇండియన్ రాకెట్స్లో ఇంకా సాలిడ్ ప్రొపల్షన్నే యూజ్ చేస్తుంటే నారాయణ మట్టుకు లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్లో మాస్టర్స్ తెచ్చుకున్నారు నైన్టీన్ నైంటీ టూలో క్రియోజనిక్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ఇంజన్స్ డెవలప్ చేయడానికి టూ థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ విలువ చేసే ఒక అగ్రిమెంట్ని ఇండియా రష్యా సైన్ చేయాల్సి ఉండగా యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ రష్యాకి లేఖ రాసి అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కనుక జరిగితే రష్యాని బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తామని బెదిరించడంతో ఆ ఒత్తిడికి తలొగ్గి రష్యా అగ్రిమెంట్ వెనక్కి తీసుకుంది దాని తర్వాత సేమ్ టెక్నాలజీని యుఎస్ నైన్ మిలియన్ డాలర్స్కి ఫోర్ క్రియోజనిక్ ఇంజన్స్ని ఆఫర్ చేసింది గ్లోబల్ ట్రెండర్స్ ప్రకారం ఇటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లేదు కాబట్టి ఎవరు దీన్ని అబ్జెక్ట్ చేయలేకపోయారు ఇసురు అప్పటికే కేరళ హైటెక్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్తో చీప్గా టెండర్ తీసుకొని ఇంజన్స్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేయాలని ప్లాన్ చేసింది కానీ స్పైస్ క్యాండిల్ బయటకు రావడం వల్ల నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో ఇది మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు ఫ్రెంచ్ సాయంతో నారాయణ అండ్ టీమ్ బికార్ ఇంజన్ని డెవలప్ చేసింది ఈ ఇంజనే తర్వాత కాలంలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ చంద్రయాన్ వన్లో యూజ్ చేశారు సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వీలోనూ అలానే సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజెస్ ఆఫ్ జియో సింకర్నైజ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వీలో దీన్ని యూజ్ చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో మాల్దీవ్స్కి చెందిన మరియం రషీదా అండ్ ఫౌజే హసన్కి ముఖ్యమైన డిఫెన్స్ సీక్రెట్స్ని లీక్ చేశారు అనే నెపంతో నారాయణన్ మీద కేసు పెట్టారు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ కథనం ప్రకారం చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ అయిన రాకెట్ అండ్ శాటిలైట్ లాంచ్ రిలేటెడ్ ఫ్లైట్ టెస్ట్ డేటాని కొన్ని కోట్లకు అమ్మేసే ఇద్దరు సైంటిస్టులు అని నారాయణన్ అండ్ డాక్టర్ శశికుమరన్ మీద ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు నారాయణన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ జైల్లో ఉన్నారు ఆ టైంలో ఐబీ ఆఫీసర్స్ ఇస్రోలోని అప్పుడు పెద్దల మీద కేసు తొయ్యాలని ఫోర్స్ చేసేవారట ముఖ్యంగా ఇద్దరు ఆఫీసర్స్ ఆయన బాస్ అండ్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ డైరెక్టర్ అయిన ఏఈ ముత్తు నైగమ్ని కేసులో ఎక్కించాలని చాలా ట్రై చేశారు దానికి ఆయన సహకరించకపోవడంతో ఆయన స్పృహ తప్పి మరీ హాస్పిటల్ పాలయ్యేదాకా టార్చర్ చేశారు ఇస్రో ఆయనకి సరైన సపోర్ట్ ఇవ్వలేదని ఆయన ఇప్పటికీ బాధపడుతూ ఉంటారు అయితే ఇప్పటికీ ఇస్రో చైర్మన్ మటుకు ఇది లీగల్ మ్యాటర్ అవ్వడంతో తలదూర్చలేకపోయామని అంటారు మే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో సిబిఐ ఛార్జెస్ని అబద్ధాలుగా నిర్ధారించింది అలానే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆయన్ని సమర్థించింది నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ సెప్టెంబర్లో నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎన్హెచ్ఆర్సీ కేరళ గవర్నమెంట్ మీద పరువు నష్టం దావా కూడా విధించింది నారాయణన్ అండ్ అతని ఫ్యామిలీ మెంటల్గాను టార్చర్గాను అనుభవించిన బాధకి గాను ఛార్జెస్ ఎత్తేసిన తర్వాత శశికుమార్ అండ్ నారాయణ ఇద్దరికీ తిరువనంతపురం నుంచి మార్చి సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ డెస్క్ జాబ్స్ ఇచ్చారు అక్టోబర్ టూ థౌజండ్
క్రియోజనిక్ టెక్నాలజీ థర్టీన్ ఇయర్స్ ముందే ఇస్రోకి దక్కి ఉండేది దాని వలన చంద్రయాన్ వన్లోనే ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూకి ప్లాన్ చేసిన థింగ్స్ అన్నీ చేసేసేవారు చంద్రయాన్ టూ గురించి ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఎలా అభిప్రాయపడ్డారు మీ మీద స్పై కేస్ పడకపోయి ఉంటే ఇస్రో ఎలా ఉండేది అనే క్వశ్చన్కి నారాయణ గారు ఇలా అన్నారు అలా అవ్వకపోయి ఉంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో కల్లా మన దగ్గర క్రియోజనిక్ సిస్టమ్ ఉండేది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్లో మనం చంద్రయాన్ లాంచ్ చేసేవాళ్ళం కానీ అది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు లేట్ అయ్యింది చంద్రయాన్ వన్లో కనుక జిఎస్ఎల్వి ఉండి ఉంటే చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ సాయం అయ్యేది కాదు స్ట్రైట్గా వెళ్ళి మూన్ మీద ల్యాండ్ అయ్యేవాళ్ళం అని మొన్నటి చంద్రయాన్ టూని కొంతమంది ఇది ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అని అంటున్నారు అనే క్వశ్చన్కి నారాయణన్ ఇలా అభిప్రాయపడ్డారు సైన్స్లో ఏది ఆల్మోస్ట్ అని నియర్లీ అని ఉండదు నా ఒపీనియన్లో అది ఫెయిల్యూర్ కాదు అసలు ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి నా వరకు ఒక విషయంలో ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో తెలియకపోతే మనం ఏం చేయాలో తెలియకపోతే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ అంటాము బట్ ఇక్కడ వెరీ సూనర్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో సినారియోస్ మనం తెలుసుకోగలం ఫెయిల్యూర్కి రీజన్ తెలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ మిషన్లో దాన్ని సరి చేసుకోగలం నా వరకు ఆర్బిటర్ మిషన్ కన్సల్ట్ చేస్తే ఇది సక్సెస్సే అని అన్నారు అతి ముఖ్యమైన పార్ట్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఈ మిషన్ కూడా ఫెయిల్యూరే కదా అనే క్వశ్చన్కి నారాయణన్ ఇలా అభిప్రాయపడ్డారు ఎంటైర్ మిషన్ని చూసే విధానాలు చాలా చాలా ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చూడాలి ఫస్ట్ ఇది పిఎస్ఎల్వి అయితే దీన్ని జిఎస్ఎల్వితో చేసాం అప్పట్లో జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ లేవు కాబట్టి చంద్రయాన్ వన్ని పిఎస్ఎల్వితో లాంచ్ చేశారు మరో రకంగా చెప్తే దీనికి కారణం క్రయోజనిక్ సిస్టమ్స్ లేకపోవడం క్రయోజనిక్ సిస్టమ్స్ ఎందుకు లేవు అంటే ఆన్సర్ సోకాల్ ఇస్రో స్పై కేస్ వల్ల అది జరిగిపోయి ఉంటే మనం టూ థౌజండ్ వన్లోనే ఇది అచీవ్ చేసి ఉండేవాళ్ళం కానీ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ డిలే అయ్యింది మీరు రీసెంట్గా నాసా అండ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీలా మన ఏషియాకి కూడా ఏషియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉండాలని అన్నారు అది మనకి ఎలా లాభం అవుతుంది అనే క్వశ్చన్కి ఆయన ఇలా అన్నారు అవును యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీలా మన ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కలిపి చైనా జపాన్ అండ్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్నీ కలుపుకొని ఆశా స్థాపిస్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఫండింగ్ ఖర్చు అన్ని కంట్రీస్ షేర్ చేసుకోవచ్చు డీప్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అయిన చంద్రయాన్ ఆర్ మంగళయాన్ లాంటివి చేయాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని ఆశా కనుక ఉంటే ఈవెన్ చైనా అండ్ అదర్ స్మాల్ కంట్రీస్ అన్నీ పాల్గొని లాభం పొందుతాయి చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ దీనికి ఒప్పుకుంటాయి అనే క్వశ్చన్కి ఆయన ఇలా అన్నారు అవి రెండు ప్రాబ్లమాటిక్ కంట్రీసే చైనాతో డిప్లొమాటిక్గా మాట్లాడి ఒప్పించవచ్చు బట్ పాకిస్తాన్ అవ్వదు ఇలా జాయిన్ అయితే చైనాకే అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళు శ్రీహరి కోట నుండి లాంచెస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి పే లోడ్ గెయిన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చైనా పైకి చాలా అడ్వాన్స్గా క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది కానీ వారేమి మనకన్నా అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారని నేను అనుకోను ఇండియా కన్నా స్లైట్ ఎడ్జ్లో ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు అది కూడా వాళ్ళ దగ్గర పవర్ఫుల్ బూస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇండియా దగ్గర వికార్ ఇంజన్ మరియు క్రయోజనిక్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి ఏషియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ లాంటిది స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇనిషియేటివ్ ఎవరు తీసుకోవాలి ఇండియా ఒక్కటిగా తీసుకోవచ్చు అండ్ తీసుకోవాలి ఇండియా లీడర్షిప్ తీసుకొని చైనాతో మాట్లాడి దానికి పూనుకోవాలి ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాటజికల్గా బిజినెస్ వైజ్గా ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇండియాకి ఇస్రో స్పై కేస్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ని ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వెనక్కి తీసుకెళ్ళింది అని మీరు అంటున్నారు దీని వెనక వేరే కంట్రీస్ ఏమన్నా ఇంటర్నేషనల్ కాన్స్పిరసీ చేశాయని అనుకుంటున్నారా అనే క్వశ్చన్కి ఆయన ఇలా అన్నారు మీరే చూడండి ఈ బిజినెస్లో లీడింగ్ కంట్రీస్ ఎవరు వాళ్ళకి ఇండియా లాంటి కాంపిటేటర్ నచ్చదు డెఫినెట్గా ఫారెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఉంది కానీ వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేరు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళతో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయించారు మీ మీద ఒక మూవీ వస్తుంది అని అన్నారు అనే దానికి ఆయన ఇలా సమాధానం చెప్పారు ఆర్ మాధవన్ నా పార్ట్ ప్లే చేస్తున్నాడు నవంబర్ ఆరు డిసెంబర్లో మూవీ వస్తుంది మాధవన్ గారి ఐడియాతో వచ్చినప్పుడు నా మీద డాక్యుమెంటరీ ఎవరు చూస్తారు అని అడిగాను కానీ ఆయన స్క్రిప్ట్ చదవమని ఇన్సిస్ట్ చేశారు నాకు పద్మభూషణ్ రావడంతో మూవీ ఎండ్ అవుతుంది నా పేరును క్లీన్ చేసుకోవడానికి నేను చెన్ కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఫైట్ చేశాను నా కోడుకులు మన వాళ్ళకి నేను ఒక స్పైగా తెలియకూడదు వాళ్ళకి నా వల్ల బ్యాడ్ నేమ్ రాకూడదు మూవీస్కి అయితే బెటర్ రీచ్ ఉంటుందని ఒప్పుకున్నాను అలానే వాళ్ళు ఈ మూవీని చాలా ఎమోషనల్గా తీశారు చూశారా నంబి నారాయణన్ ఆయన ఎలాంటి హార్డ్షిప్ని ఫేస్ చేశారో ఆయన చేసిన సర్వీసెస్కి కాను ఇండియా ఎప్పటికీ ఆయన్ని ఒక హీరోలాగే చూస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సియో నెక్స్ట్